Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Balik lagi nih di channel youtube-nya saya Devara TV Di video kali ini saya akan memberikan 5 tutorial cara membuat sebuah miniatur kendaraan air dari kardus Oke, untuk yang pertama yang akan saya berikan cara pembuatannya adalah cara membuat kapal selam dari kardus Walau ini tidak bisa menyelam di kedalaman air, tapi tidak apa Ini di sini kita membutuhkan yang namanya sebuah kardus dengan tebal juga ukuran sekitar 15 cm Untuk panjangnya sendiri teman-teman bisa ukur dengan ketebalan yang mau di sini teman-teman bisa langsung aja nih gulung-gulung seperti ini. Setelah itu langsung aja kita berikan yang namanya sebuah lem. Oke, setelah itu di sini juga butuh yang namanya sebuah kardus yang kecil yang nantinya akan saya lilitkan pada bagian atas juga bagian depan pada miniatur kapal selam ini nantinya. Nah, setelah itu jika ada sisa teman-teman bisa langsung aja nih potong. Nah, jika sudah seperti ini, teman-teman bisa langsung aja nih lem supaya lebih rekat tentunya. Selanjutnya yang bisa teman-teman lakukan adalah membuat bagian tempat kendali dari kapal selam ini. Ya ceritanya kayak gitu, ini ukurannya sekitar 3 cm lebih kecil dari si lilitan itu tadi. Oke teman-teman, setelah jadi seperti ini, teman-teman bisa tekuk menjadi dua kayak gini. Juga bagian atas bagian sampingnya langsung aja kita rapin dan lem. Nah, supaya lebih bagus lagi, di sini saya akan memberikan yang namanya sebuah tanda. Kalau saya ayam kayak gini nih, <laughs> beda sendiri ya. Oke, teman-teman, langsung aja kita pasang di bagian belakang tengah seperti ini nih. Nah, setelah jadi kayak gini, supaya lebih menambah yang namanya sebuah atribut juga lebih keren lagi, di sini saya akan memberikan yang namanya sebuah sayap untuk bagian si belakangnya ini, teman-teman. Nah, langsung aja kita lem dan kita pasang pada bagian belakang. Nah, kanan kiri ya. Oke, setelah itu supaya si kapal selam ini itu tidak miring-miring, di sini saya memberikan yang namanya sebuah kardus tambahan garis seperti ini ya. Sebenarnya nggak terlalu dibutuhkan, minimal dapat membuat kapal selam ini menjadi lebih seimbang. Oke teman-teman, ya walaupun kapal selam ini itu tidak bisa menyelam di air, minimal ini tuh bisa jadi yang namanya sebuah miniatur atau pajangan nantinya di lemari ya. Weh, keren banget gitu, ada miniatur kapal selam di lemari. Dari kardus pula kreatif sekali Oke teman-teman jangan lupa untuk tekan tombol subscribe Dan tekan tombol like nya jika teman-teman suka Tanpa pikir panjang Mari kita lihat tutorial yang kedua Ini adalah cara pembuatan Yang namanya sebuah kapal layar Wih keren banget teman-teman Oke teman-teman tanpa berpikir panjang Mari kita lihat cara pembuatannya Di sini ada yang namanya sebuah kardus Yang nantinya bakal saya bentuk menjadi sebuah trapesium yang nantinya akan menjadi bagian bawah kapal itu sekitar 6 cm Nah bagian samping miring ini sekitar 5 cm lebih dikit atau 5,5 ya Nah di sini ada yang namanya sebuah kardus lagi bentuknya seperti trapesium seperti ini ya Untuk ukuran panjangnya sendiri ini sekitar 10 cm ya Nah oke teman-teman di bagian sini juga ada yang namanya sebuah segitiga siku-siku Ukurannya di sini tidak terlalu tepat tapi bisa teman-teman ukur sendiri ya Ada segitiga siku-siku dan ada segitiga sama kaki untuk yang nantinya akan menjadi bagian bawah si kapalnya ini oke Oke langsung aja kita lem kayak gini teman-teman. Wow keren banget teman-teman. Nah di sini nih sudah mulai yang terbentuk yang namanya sebuah kapalnya sendiri nih. Di sini saya juga mulai menggunting dan bisa dibilang ya ini tuh supaya lebih pas juga karena bisa dibilang segitiga siku-sikunya itu agak kegedean tadinya. Oke teman-teman di sini juga ada yang namanya sebuah atap dari bagian lambung kapal nantinya teman-teman. Oke teman-teman setelah dikasih lem seperti ini teman-teman bisa langsung bikin yang namanya sebuah bagian untuk sinakodanya nanti. Ini adalah sebuah kardus. Dengan ukuran sekitar 6 cm Untuk bagian panjangnya bisa teman-teman atur Dengan sesuaikan yang keinginan teman-teman mau Setelah digunting dan dilem Bisa teman-teman langsung pasang aja nih bagian sini Tapi sebelumnya disarankan untuk membuat dulu Bagian penutup sampingnya Supaya lebih rapi nantinya teman-teman Nah setelah jadi seperti ini Langsung aja nih kita pasang di bagian belakang Si kapalnya itu nanti teman-teman Oke bagus banget nih teman-teman Di sini kita akan membuat yang namanya sebuah tiang Yang nantinya akan ditancapkan untuk sebuah layarnya nanti teman-teman Untuk tingginya sendiri ini adalah sebuah kardus dengan tinggi sekitar 14 cm Langsung aja kita gulung-gulung Nah kecil kayak gini ya teman-teman Nah setelah itu teman-teman bisa langsung lem dan gulung seperti ini Nah supaya lebih bagus lagi ini langsung aja kita tempel pada bagian tengah depan kayak gini Nah bagian layar ini kita buat dengan sebuah kardus yang nantinya bakal saya robek-robek kayak gini Dan bagian geriginya itulah yang akan saya pakai Nah jadilah seperti ini Wow lembek sekali teman-teman Oke teman-teman setelah jadi kayak gini teman-teman bisa langsung kasih aja yang namanya sebuah lem kertas. Kenapa saya pakai lem kertas? Karena itu lebih hemat juga teman-teman dan tentunya lebih efektif karena ini untuk kertas gitu. Oke teman-teman, setelah jadi kayak gini, teman-teman bisa langsung rekatkan aja kayak gini dan jika sudah kering, teman-teman bisa langsung gunting secara miring kayak gini. Dari sudut sini ke sudut lainnya yang berlawanan yang ada di sana. 
Wow keren banget teman-teman Setelah seperti ini bisa teman-teman lihat ya Ada sebuah segitiga ya Ada dua buah Nah di sini teman-teman bisa langsung ukur aja Dan kita gunting yang teman-teman mau Disarankan untuk memakai sebuah layar bagian depan itu Lebih besar daripada yang bagian belakang Oke teman-teman setelah dipasang keduanya kayak gini Teman-teman bisa lihat nih bahwa kapal ini sudah jadi Wow keren banget teman-teman Sederhana dan juga mudah untuk dibuat Oke teman-teman diingatkan lagi Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan tekan tombol like nya jika teman-teman suka Oke teman-teman Sini kapal layarnya sudah jadi Ya walaupun tidak bisa berlayar di air Karena nanti takutnya rusak gitu ya Oke teman-teman tanpa pikir panjang Mari kita lihat cara pembuatan miniatur kapal perang dari kardus Wih ada tempat mendarat helikopter Dan ada tembakannya Wuh untuk bahannya sendiri di sini kita membutuhkan yang namanya sebuah kardus dengan bentuk trapesium seperti ini. Untuk bagian bawah sekitar 13,5, bagian sampingnya 5 cm dan untuk bagian atas sekitar 19,5 cm. Oke, untuk bagian si papan panjangnya itu itu lebarnya sekitar 8 cm ya. Untuk panjang sendiri teman-teman bisa atur dengan mengikuti si trapesium itu. Jangan lupa untuk memberikan yang namanya sebuah penutup untuk si lambung kapalnya itu bagian atas ya disarankan untuk bagian depannya disisakan sedikit bentuknya seperti segitiga sama kaki kayak gitu ya. Nah oke okay, langsung aja kita lem seperti ini. Setelah jadi seperti ini teman-teman disarankan untuk membuat yang namanya sebuah tempat kendali nantinya ini sekitar 8 cm untuk lebarnya. Di sini teman-teman bisa langsung gulung-gulung aja nih. Untuk panjangnya bisa sesuaikan oleh teman-teman. Oke okay, selanjutnya jadi seperti ini teman-teman bisa langsung kasih lem aja supaya lebih rekat tentunya kita potong yang tidak berguna kayak gini supaya lebih rapi juga oke teman-teman setelah dikasih lem teman-teman bisa langsung buat yang namanya sebuah tempat untuk mendarat si helikopter saya buat terlebih dahulu supaya lebih mudah juga untuk membuat tandanya ini teman-teman oke setelah jadi kayak gini teman-teman bisa langsung pasang aja nih si bagian tempat kendalinya ini bagian tengah ya oke setelah itu supaya lebih bagus lagi di sini saya memberikan yang namanya sebuah garis-garis kota kayak gini sebenarnya tidak terlalu membantu tapi minimal ini tuh bisa membuat si kapal perang ini menjadi lebih bagus lagi setelah bagian si menggambarnya ini selesai teman-teman disarankan untuk membuat yang namanya sebuah lingkaran kardus kayak gini nih ini nantinya akan menjadi tempat untuk menembak ya wih keren banget gitu loh ada tembakannya walaupun tidak men bisa menembak gitu oke di sini ada yang namanya sebuah kardus dengan lebar sekitar 6 cm langsung aja kita gulung-gulung jadi kecil kayak gini dan sebelum kita pasang disarankan untuk memotong bagian sampingnya ini nih ini kita potong secara garis miring ya supaya bisa miring kayak gitu ya ini bagian tembakannya ini peluncurnya oke okay. nah setelah itu untuk bagian ujungnya disarankan dikasih yang namanya sebuah lakban setelah itu teman-teman bisa langsung pasang aja nih tembakannya di bagian depan kayak gini dan voila miniatur kapal perangnya sudah jadi wow keren banget teman-teman ya walaupun ini tidak bisa menembak dan tidak bisa mengambang di air minimal ini tuh bisa jadi yang namanya sebuah miniatur atau jadi pajangan di lemari Ya begitulah Oke teman-teman tanpa berpikir panjang Mari kita lihat cara pembuatan tutorial lainnya Yaitu kapal tanker Wow keren banget teman-teman Ini bisa membawa yang namanya sebuah barang-barang Di sini ada yang namanya sebuah kardus Dengan ukuran ya bisa dibilang sama ukurannya Kayak si kapal perang tadi ya Untuk bagian miringnya itu sekitar 5 cm Dan untuk bagian bawahnya sekitar 14,5 cm Bagian atasnya ini juga sama ya Sekitar 19,5 cm Oke teman-teman setelah itu teman-teman bisa langsung pasang aja nih Bagian-bagian yang perlu teman-teman pasang bisa dilihat dalam video seperti ini nih Oke teman-teman langsung aja kita pasang juga bagian bidang miringnya Juga untuk bagian atasnya sendiri ini ukurannya sekitar 8 cm ya Bagian lebarnya dan untuk bagian depannya sendiri sama saja seperti kapal perang tadi Yaitu kita potong juga kita lebihkan dan dibentuk menjadi sebuah segitiga sama kaki Langsung aja kita pasang di bagian lambung kapalnya ini Supaya lebih bagus lagi teman-teman Oke teman-teman setelah jadi seperti ini Teman-teman juga bisa menambahkan garis-garis lainnya Ini diperlukan supaya kapal tanker ini menjadi lebih hidup teman-teman Walaupun ini hanyalah sebuah kardus Oke teman-teman Setelah jadi bagian alas kapalnya ini Teman-teman disarankan untuk membuat yang namanya kabin kapalnya ini teman-teman Ini sekitar lebarnya sekitar 6 cm ini di sini saya akan membuat yang namanya sebuah bentuk seperti balok ya. Nah di sini langsung aja kita tempel-tempel kardus yang kita mau pasang bagian samping, bagian depan, juga ada yang namanya sebuah garis-garis lainnya juga langsung aja kita pasang. Dan voila, miniatur kapal tankernya sudah jadi. Walaupun ya bisa dibilang bagian peti kemasnya ini tidak saya buat ya karena bisa dibilang ya sedikit agak sulit kalau banyak gitu. Nah ini kapal tankernya sudah jadi ya walaupun bentuknya agak aneh juga nggak apa-apa. 
Dan tanpa pikir panjang mari kita lihat cara pembuatan miniatur kapal persiar dari kardus Wow keren banget nih teman-teman Ini ukurannya sekitar 5 cm bagian miringnya Untuk bagian sampingnya ini sekitar 14,5 cm Bagian sini juga sama Dan setelah itu kita membutuhkan yang namanya sebuah trapesium kayak gini lagi Tingginya sekitar 4 cm Ya bisa dibilang untuk bagian panjangnya sendiri sama seperti kapal-kapal yang sebelumnya kita buat itu teman-teman Langsung aja nih bagian sini kita pasang yang mau kita pasang Untuk bagian depannya sendiri seperti biasa saya lebihkan sedikit Dan yang nantinya akan saya berikan yang namanya sebuah sisi bentuk segitiga kayak gini ya kayak lancip kayak gitu teman-teman nah setelah itu teman-teman bisa langsung pasang aja nih di bagian lambung kapalnya ini supaya lebih bagus di sini saya juga memberikan yang namanya sebuah garis-garis dan untuk bagian kabin kapalnya ini teman-teman bisa buat dengan ukuran seperti biasa sekitar 6 cm di sini saya akan membuat yang namanya sebuah kabinnya ini bentuknya sedikit aneh teman-teman ya ini bisa dibilang bentuknya seperti kursi kayak gitu ya cuman bentuknya yang agak kecil langsung aja kita lem dan kita pasang bagian sampingnya ini teman-teman. Nah setelah itu supaya lebih bagus di sini juga memberikan yang namanya sebuah garis-garis kotak-kotak kayak gini teman-teman. Ya kotak-kotaknya bisa dibilang dari si penggarisnya ini juga. Oke teman-teman, setelah jadi kayak gini teman-teman bisa langsung pasang aja nih di bagian samping yang sudah seharusnya kita pasang seperti ini teman-teman. Nah setelah jadi kayak gini teman-teman bisa langsung pasang aja nih di bagian tengah depan kayak gini nih. Jangan terlalu belakang, jangan terlalu depan. Oke, di sini juga kita membutuhkan yang namanya sebuah kardus yang nantinya akan menjadi yang namanya sebuah cerobong asapnya. Ini untuk lebarnya sendiri sekitar 8 cm. Nah, oke teman-teman. Setelah itu teman-teman bagian atasnya ini seperti biasa saya memberikan yang namanya sebuah lakban. Juga untuk bagian bawahnya sendiri saya potong menggunakan yang namanya sebuah cutter kayak gini. Oke teman-teman, setelah itu teman-teman bisa langsung pasang aja nih di bagian bawah kabin kapalnya ini Dan voila, sepertinya ini belum jadi Oke teman-teman, setelah itu teman-teman bisa memberikan yang namanya sebuah garis-garis Ini hanya untuk pendukung saja Dan bisa dibilang, ini kapal pesiarnya sudah jadi uh, Bisa dibilang ya, ini kapal pesiarnya tidak bisa yang namanya sebuah mengambang di bagian air Tapi minimal ini tuh bisa jadi yang namanya sebuah miniatur yang dapat dipajang di lemari <laughs> Lemarinya penuh nanti buat kapal semua. Walau awalnya ini tuh hanya sebuah kardus, namun ternyata kardus ini bisa bermanfaat ya. Oke teman-teman, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, tekan tombol like-nya jika teman-teman suka. Apabila teman-teman ada saran dan request, jangan lupa dan jangan ragu-ragu untuk berkomentar di kolom komentar yang sudah disediakan. Sampai jumpa di video lainnya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.